हेलो दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं दोस्तों ए एल पी टेक्नीशियन बीस अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं कुछ साइंस के रीजनिंग के मैथ के तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा और अपने सभी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा और जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके इस बेलाइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए मैथ की डेली एक वीडियो में अपलोड करता हूँ दो से तीन रीजनिंग की नौ से दस और जीके का लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को ग्यारह बजे और देखिए दोस्तों तो मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूँ यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की अगर आपको वीडियोस देखनी है अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सोरम मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम देखते हैं साइंस और करंट के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पी वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी यहाँ पे आपको ह्यूमन बॉडी का जो पी वैल्यू होता है वो सेवन ही होता है जो कि ब्लड का होता है ठीक है फ्लोवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका तो यहाँ पे फ्लोवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं तो इसके मेन मेन से आप पढ़ सकते हैं पॉइंट्स फिर यहाँ पे पूछा गया नेक्स्ट एन ए सी एल इज स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस एन ए सी एल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेस होता है तो न्यूट्रल होता है ना ज्यादा एसिड और ना ज्यादा बेस ठीक है इलेक्ट्रिक करंट यूनिट पूछी गई है तो एम्पियर होती है यूनिट से आपका हंड्रेड हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन uh, जरूर आ रहा है तो मेन मेन से सारी यूनिट पढ़ लीजिए या फिर मैं एक टेस्ट ले लेता हूँ शाम के टाइम 11 बजे उसमें मैं आपको ये सारी यूनिट कवर करा दूंगा अगर आप मुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट करके बोलेंगे ठीक है सॉरी <coughs> यहाँ पे पूछा गया लाफिंग गैस फॉर्मूला कौन सा है तो लाफिंग गैस फॉर्मूला एन हो जाएगा ये भी शायद पहले भी आ चुका है मतलब क्वेश्चन आपका डायरेक्ट है क्वेश्चन में कोई घुमाव फिराव नहीं है और दूसरी बात यह है कि आपका पैटर्न भी चेंज नहीं हो रहा है जो जैसा पहले पूछा गया है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है पेपर ज़्यादा हार्ड भी नहीं है आपका तो जैसा एनालिसिस मैंने अभी तक किए हैं सारी की सारी शिफ्ट के उन्हें अगर आप देख लेते हैं उनसे आपको पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन से चार पाँच क्वेश्चन तक भी पीरियोडिक टेबल से पूछे जा रहे हैं ठीक है यहाँ पे टीवी का इन्वेंटेड पूछा है कि टीवी इन्वेंटेड बाई किसने किया था तो इसमें जो मेन है वो बर्ड है वैसे तो इन्होंने तीन के नाम दिखाते हैं यहाँ पे फिलो फांस वर्थ और एक जॉन लोजी तो आप इनमें से जो भी ऑप्शन में दिखेगा वो आप लगा सकते थे ठीक है एक फोर्स का शायद फॉर्मूला पूछा गया जैसे एक बच्चे ने बताया है फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी एम वन एम में आर का स्क्वायर ठीक है भाई तो बहुत ही मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट है बिल्कुल भी घुमा फिरा वाले क्वेश्चन नहीं है अगर आपने कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की भी बुक पढ़ रखी होगी तो आपको इजीली क्वेश्चंस लग जाएंगे ठीक है एक यहाँ पे चीफ पूछ गए चीफ ऑफ ए आई सी टी ई तो देखिए बड़ा ही अजीब सा ये क्वेश्चन तो इसके चीफ कौन हो जाएंगे अनिल डी सासा बुद्धि तो इसका ये हो जाएगा राइट आंसर वैसे मैंने इम्पोर्टेंट जो सीईओ है और इम्पोर्टेंट आपके चीफ है उनकी एक वीडियो बनाई है कल ही वीडियो बनाई है बहुत से बच्चों ने वो देख भी ली तो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के एंड में या फिर यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा बीच में कहीं पर यहाँ तीनों जगह से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं फिर यहाँ पे एक पूछा गया फीपा अंडर सेवनटीन का कहाँ पर हुआ था तो ये इंडिया में ही हुआ था इससे देखिए फीपा अंडर सेवनटीन से कई क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा चाहे गूगल सर्च कर लीजिए उसमें सारी मेन मेन पॉइंट आ जाते हैं तो वहां से एक बार बड़ जरूर लीजिएगा ठीक है काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे है तो आसाम में है और ये जो एक सिंह का गेंडा होता है उसके लिए फेमस है ये इसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था 1908 में हुआ था ये भी पूछा जा सकता है ठीक है तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं यहां पे एक नेक्स्ट है आउटलुक एडमिनिस्ट्रेटर अवार्ड <coughs> किसको मिला था नवीन को ठीक है आउटलुक एडमिनिस्ट्रेटर अवार्ड नवीन को मिला था जीएसटी मंथ पूछ ले जा रहा है देखिए जीएसटी से भी एक दो क्वेश्चन आपका फिक्स हो रखा है जीएसटी से रिलेटेड मैंने वीडियो भी बना रखी है एक वीडियो बना रखी है जिसको बारह तेरह लाख बच्चों ने देख रखा है जीएसटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैंने उसमें कवर किए हैं अगर आपने नहीं देखा तो सर्च करके एक बार देख लीजिएगा चैनल पर जाके जीएसटी मंथ फर्स्ट मतलब कि जुलाई हो जाएगा फर्स्ट जुलाई को आपका ये हुआ था ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कहाँ पे ये लगाया गया था जीएसटी किस देश ने लगाया था ये फ्रांस ने लगाया था ये भी ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया है वर्ल्ड वार सेकंड में कौन सी गैस का यूज किया गया था तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है मस्टर्ड गैस का ठीक है फर्स्ट मेट्रो ऑफ इंडिया इंडिया में फर्स्ट मेट्रो कहाँ पे चली थी तो ये कोलकाता में फिर उसके बाद दिल्ली में ठीक है मेट्रो में
रीजनिंग पे चलते हैं पहले क्वेश्चंस जो मुझे मिले हैं वो बता देता हूं फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा तो देखिए बहुत ही सिंपल होता है रिपीटेशन जो होता है 28 साल बाद होता है तो बस आप सीधा सीधा देख लीजिए 2020 के बाद 28 साल कब बैठेंगे दो हजार में ये हो जाएगा आंसर आपका ठीक है तो देखिए मतलब अगर आपको इस चीज का पता है कि अट्ठाईस साल बाद रिपीट होगा तो आप इसको एक सेकंड में कर लेंगे अगर नहीं पता तो आपको छोड़ के भी आना पड़ सकता है तो ये पता है कि आपने पढ़ाई कितनी कर रखी है और वो भी डीपली नहीं डायरेक्ट पढ़ाई कितनी कर रखी है तो पेपर इजी है बट उनके लिए जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है ठीक है नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि ओल्ड रेट इज कैट सम कैट इज डोग तो ये क्वेश्चन तो मैंने मतलब इससे हाई लेवल की करा रखे हैं तो बहुत ही सिंपल हो गया रेट आपका जो ओल्ड रेट इज कैट बोला तो रेट जो हो गया वो पूरा का पूरा कैट हो जाएगा ठीक है यानी कि रेट वाला जो रेट के रेट का आपने वेन डायग्राम बनाया उसके ऊपर को कैट का आ गया है ठीक है फिर यहाँ पे सम कैट इज डोग तो कैट में हल्का सा कट लगाया वो डोग का बना दिया हमने ठीक है अब यहाँ पे ऑप्शन थे ओल्ड रेट इज डोग तो ओल्ड रेट इज डोग तो नहीं हो सकता है आप भी सोच सकते सोच सकते हैं कि डोग का और रेट का कोई रिलेशन नहीं बताया गया है तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा फिर नेक्स्ट बोला सम कैट इज डोग तो सम कैट इज डोग हो जाएगा क्योंकि कैट में और डोग में थोड़ा कट है तो ये सम वाली कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगी ठीक है तो ज्यादा हार्ड नहीं है ये भी बहुत सिंपल है आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा एक यहाँ पे पूछे गया था दो से तीन बजे के बीच में ओवरलैपिंग कब होगी यानी कि सुई जो होती है दो से तीन बजे के बीच में वो ओवरलैप कब करेगी कुछ इस तरीके से यानी कि सुई के सुई ऊपर कब आ जाएगी तो वैसे हम सुई बना के देख सकते हैं बट उसमें एग्जैक्ट आपको नहीं पता चलेगा उसमें एक ओवर मिल जाएगा बट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इलेवन अपॉइंट टू अगर आपने मेरा देखा होगा क्लोक वाला चैप्टर तो उसमें मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया है इलेवन अपॉइंट टू इक्वल आपका थर्टी आर प्लस माइनस थीटा ठीक है ये बहुत फे, फेमस फॉर्मूला है सभी को पता होगा इलेवन अपॉइंट टू एम यहाँ पे तो यहाँ पे थर्टी आर इन टू टू हो जाएगा ठीक है पहले वाला यानी कि दो घंटे और ये आपका जीरो हो जाएगा इनका डिफरेंस फिर आपको क्या करना है एम ये क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे तो सिक्सटी ये तो जाएगा थर्टीन टू टू सिक्सटी और यहाँ पे फिर सिक्सटी की क्रॉस करेंगे तो इधर टू की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो सिक्सटी इंटू टू अपॉन में इलेवन हो जाएगा फिर यहाँ पे एम बराबर क्या हो जाएगा वन ट्वेंटी डिवाइड बाई इलेवन तो आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा टेन कम्प्लीट टेन अपॉन इलेवन यानी कि दस बज के पूरे कम्प्लीट दस बजने के बाद और फिर उसके आगे अब आप ओवर में ये तो पता लगा लेंगे कि एग्जैक्ट दस बजे पे आपका मतलब ओवरलैप कर सकती है बट वो एग्जैक्ट दस बजे पे नहीं होगा दस बज का कुछ मिनट पे होगा तो दस बटे ग्यारह मिनट पे यहाँ पे मिनट आप निकाल सकते हैं सिक्सटी से मल्टीप्लाई करके ठीक है कि कितने एग्जैक्ट कितने मिनट कितने सेकेंड में यहाँ पे ओवरलैप होगा तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे कि किस तरीके से आपके ऑप्शन दे रखे ठीक है ऐसा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा आगे ठीक है यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला गया स्टिक को पेन पेन को बॉल बॉल को बैट बोला जाता है तो राम किससे लिखेगा तो सभी को पता है भाई पेन से लिखा जाता है बस आप देख लीजिए पेन को क्या बोला जाएगा बॉल तो बॉल इज द राइट आंसर ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा रखे हैं आपको और इन्हें ये तो मतलब कराने वाले क्वेश्चन भी नहीं होते हैं अगर आप इसको ना भी करें पहले भी तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं ठीक है बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं फिर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ किस किस चैप्टर से कितना वेटेज रहा है स्टेटमेंट कंक्लूजन का आपका पाँच से छः क्वेश्चन फिक्स है और इसकी मैंने कई वीडियो बना रखी है और एक वीडियो और मैं मिक्स क्वेश्चन की बनाने वाला हूँ जिसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन के ज़्यादा क्वेश्चन रखूंगा ठीक है कैलेंडर का आपका एक क्वेश्चन आया है स्लोगिज्म से भी आपके दो क्वेश्चन है एज प्रॉब्लम आपकी क्वेश्चन पूछे जा रहा है मिररर से आपके दो क्वेश्चन है वोटर इमेज और एक मिररर इमेज दोनों पूछी जा रही है मिररर इमेज मैंने आपको कल भी कराई थी कल या परसों की वीडियो में जो आपने देखी होगी उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया था मिररर इमेज का वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो मैं करा रहा हूँ क्योंकि वो हाई लेवल वाला नहीं पूछा जा रहा है बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्योंकि पहले तो मैंने हाई लेवल के भी कराए थे आपको बट फिर मैंने आपका यहाँ पे देखा लेवल किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसी तरीके के मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं तो एक बार देख लीजिएगा फिगर कम्पलीटेशन कम्पलीटेशन टेस्ट से भी आपका क्वेश्चन है क्लोक से मैंने बताई दिया एक क्वेश्चन ओड वन आउट के आपके बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ और वोड वन आउट से एक से दो क्वेश्चन आ रहे हैं सेंटेंस कम्पलीटेशन से भी आपके एक से दो क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे मैंने अभी बताया सेंटेंस कम्पलीटेशन का ही टेस्ट का ही क्वेश्चन है ठीक है चलिए एक देखिए क्वेश्चन था आपका मैथ से मैथ का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का ही है ये भी यहाँ पे बोला गया है दस आदमी किसी काम को बारह दिन में कंप्लीट करते हैं तो छह आदमी की एफिशिएंसी अगर हाफ हो तो वर्क तीन बटे चार वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना
सिक्स मल्टीप्लाई वन अपॉइंट टू कर देंगे और वर्क कितना दिया आपके बार थ्री अपॉइंट फाइव तो नीचे थ्री अपॉइंट फाइव लिख देंगे बस आप अब आप इसको सोल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा देखिए यहाँ पे फाइव तो ऊपर पहुंच जाएगा टू से ये कट जाएगा थ्री टाइम और थ्री से यहाँ पे ये मैंने कट कर दे तो यहाँ पे आ जाते हैं ठीक है वहाँ पे समझ में नहीं आएगा थ्री से कट जाएगा थ्री और फाइव से कट जाएगा टेन टू टाइम तो कितना बचेगा बारह दूनी चौबीस तो चौबीस दिन में ये इसको कंप्लीट करेंगे ये वाली चौबीस दिन में कब कंप्लीट होगा जब छह आदमी आधी एफिशिएंसी के साथ में वर्क करेंगे और कितना वर्क करेंगे तीन बटे पांच इस तीन बटे पांच को छह आदमी आधी एफिशिएंसी के साथ वर्क करेंगे तो चौबीस दिन में वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों यही थे आज की वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन मिले हैं मैं सोच रहा हूँ कि जितना क्वेश्चन मिलता है जल्दी से जल्दी जितना जल्दी आपको प्रोवाइड करा सकूँ वो प्रोवाइड करा दूँ पूरे दिन में वीडियो अपलोड होगी आज तो पूरी वीडियो को देखने के लिए नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेलाइकन को ऑन रखिएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है तो बीच बीच में चेक करते रहिएगा जैसे अभी दो ढाई के बाद फिर चेक करिएगा फिर तीन चार बजे फिर चेक करिएगा पाँच छः बजे फिर चेक करिएगा और शाम के टाइम वीडियो जो अपलोड होती है आपकी सॉरी नौ से दस के बीच में उसको तो जरूर चेक करिएगा उसमें पूरे दिन का कंक्लूजन मैं रखता हूं ठीक है तो आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुबह